வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது சிறு பாலாஜி நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த பத்தொம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான இந்த டெஸ்ட்டு வந்து லைவ் கட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் சொற்களின் இடையில் ஒரே மெய்யெழுத்து அடுத்தடுத்து வருவது டேஸ் எனப்படும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா உடல்நிலை மெய் மெய்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து தமிழில் டேஸ் மற்றும் டேஸ் ஆகிய இட இரண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் வேற்றுநிலை மெய் மெய்க்கத்திற்கு மட்டுமே உரியனவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இரு இல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இந்த ர அழா அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து பாருங்கள் சரியானதை தேர்ந்தெடு ய ஒன்று வந்து பாருங்கள் யகர ஈற்று சொற்கள் முன் மெல்லின மிகும் ரெண்டு வந்து பாருங்கள் வேற்றுநிலை மெய் மெய்க்கத்தில் யார் ரா அழா முன்னர் மெல்லின மிகும் மூணாவது பாருங்கள் நெடில் பூ பூ என்னும் பெயர் முன் வல்லினத்தோடு மெல்லினும் மிகும் நாலாவது பாருங்கள் புலி என்னும் சுவை பெயர் முன்னர் வல்லெழுத்து முகம் அப்படிங்கிறது கேள்வி ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி என்னும் சுவை பெயர் முன்னர் வல்லெழுத்து முகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து நாலாவது கேள்வி தச்சுட்டள பொழி ஐமூ வழியும் நையும் அவ்வும் முதலற்றாகும் இது எவ் என் நூல் அப்படிங்கிறது கேள்வி எந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இலக்கண நூல் வந்து எதில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா நன்னூல் ஆக்சுவலி நன்னூலுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பவனிந்தி முனிவர் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் அவுகாரம் சொல்லின் எவ்விடத்தில் வராது அவுகாரம் சொல்லின் எவ்விடத்தில் வராது அப்படிங்கிறது கேள்வி ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் இடையிலும் இறுதியிலும் வராது முதல்ல மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா அவ்வை புரியுங்களா அவ்வை யார் சொல்கிறோம் வவ்வால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஸ்டார்டிங்கில் தான் வருது இல்லையா அவ் அப்படிங்கிறது இப்படி முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றரை மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பொருள் இது உண்டு தனியாக அவ் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக உச்சரிச்சு அப்படின்னா அது இரண்டு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் அண் நீர்வீழ்ச்சி இம்மலை இன் இன் நூல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த வகையான சுட்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு புரியுங்களா எவ்வகை சுட்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அண் நீர்வீழ்ச்சி இம்மலை இந்த கேள்விகள் எல்லாம் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புறச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுட்டில் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அக சுட்டு புறச்சுட்டு புறச்சுட்டு அப்படிங்கிறது அண் நீர்வீழ்ச்சி இம்மலை இந்நூல் சொல்கிறது இது இதுன்ற சொல்கிறோம் அதே அக சுட்டு அப்படின்னா இவன் அவன் இது அது அப்படிங்கிறதுல அகச்சுட்டு புரியுங்களா இதெல்லாம் வந்து அகச்சுட்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் இதுன்னு சொல்கிற பாருங்கள் இந்த இதுங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தகவல் இந்த இதுங்கிறது அதுக்குள்ள இப்போ பாருங்கள் நான் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் இதுன்னு நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இது வந்து அகச்சுட்டு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற அந்நீர் வீழ்ச்சி இம்மலை இந்நூல் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா புறச்சுட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணையும் குறிக்கிறதுக்காக இதுங்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் ஓகே சரி புறச்சுட்டு அடுத்து பாருங்கள் ஏ யா நெடில் ஆ நெடில் ஓ நெடில் ஏ ஆகிய ஐந்தும் டேஸ் எழுத்துக்கள் எவ்வகையான எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறது கேள்வி ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் வினா எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் ஏ யா இந்த ரெண்டு மட்டும் இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏ யா இந்த ரெண்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா மொழிக்கு முதலில் வரக்கூடிய வினா எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதல்ல என்ன யார் கூறியது இந்த மாதிரி புரியுங்களா அடுத்து ஆ ஓ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழியின் இறுதியில் வருவது கூறியதாகணும் சொல்கிற மொழி அந்த ஓ அப்படின்னு உரிய பாருங்கள் அப்படி மொழி இறுதியில் வரக்கூடியது இந்த ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இரண்டு பக்கமும் வரும் முதலிலும் வரும் இறுதியிலும் வரும் சரி அடுத்தது பாருங்கள் எட்டாவது கேள்வி இசை நிறை அளபடை என்று அழைக்கப்படுவது எது இசை நிறை அளபடை என அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் இதுக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் செய்யில் செய்ய அளபடின்னு சொல்கிறது ஆக்சுவலி அளபடையில் மூன்று வகை இருக்கு இல்லையா செய்யில் செய்ய அளபடி இன்னி செய்ய அளபடி சொல்லி செய்ய அளபடின்னு சொல்லக்கூடியது சரி அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி எல்லை உண் என்று பொருள் தரும் சொல் எது இதை சேர்த்து எழுதுன அதாவது எல் எல்லை கொட்டல் உண் அப்படிங்கிறத வந்து வேறு விதமாக பிரித்து எழுதிப்போம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல் குட்டல் தூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கே நமக்கு இது சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா இந்த மொழி இருக்கு இல்லையா சொல்லின் வேறு பெயர்களில் வரக்கூடிய அந்த மொழி பதம் கிளவின்னு சொல்கிறதுல வந்து மொழி மூன்று வகைப்படும் அதில் வந்து தனி மொழி தொடர் மொழி பொது மொழி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஏரியாவில் வரக்கூடிய ஒரு இது பொது மொழி அப்படிங்கிறதுல இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பிரித்தால் ஒரு பொருள் இணைத்தால் ஒரு பொருள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ அந்த எல் எல்லை உண் அப்படிங்கிறது பொருள் பார்த்திங்கன்னா எல் குற்றல் து இதையே வந்து இன்னொரு பொருளாக சொல்லுவாங்க எட்டு
டேஷ் வினைமுற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு எந்த எதுக்காக எதனுடைய எந்த வினைமுற்றுக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிறது கேள்வி ஆன்சர் பாருங்கள் வேங்கோல் வினைமுற்று வேங்கோல் வினைமுற்று என்ன இந்த வாழ்தல் வைதல் விதித்தல் வேண்டல் இந்த பொருளெல்லாம் வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரியான பொருள்கள் வருவது வந்து வேங்கோல் வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் சரி அடுத்து பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி புதிய கற்கால மெகர்களில் டேஷ் டேஷ் பழக்கப்படுத்தப்பட்டதற்கான சான்றுகள் இருக்குது என்னென்ன இதை வந்து பழக்கப்படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான சான்று இருக்குது ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ஆடுகள் மற்றும் மாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கான ஆன்சர் சரி அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஹோமோசெப்பியன்ஸ் என்பது டேஷ் என்ன ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் நவீன மனிதன் அதாவது இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து குடியேறினது எங்கெங்கே அப்படின்னா ஐரோப்பா ஆசியா பக்கம் வந்து குடியேறின ஒரு பகுதி வந்து சொல்லுவாங்க ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணாவது கேள்வி பொறுத்துக்க ஆஸ்ட்ரோலோபித்திகஸ் ஹெமோ ஹெபிலிஸ் நியாட்ரதால் மனிதர்கள் பீகிங் மனிதன் ஹைடல் பர்க் மனிதன் இது எந்தெந்த நாடுகளில் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த ஆசியான்னு இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இந்த இடத்துல வரணும் இது இது இங்கே வராது இது வந்து இந்த இதோடைய கண்டினியூ சரிங்களா ஏன்னா டைப் பண்ணும்பொழுது அங்கே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இப்படி ஆகிடும் ஸோ ஆஸ்ட்ரோபித்திகஸ்ங்கிறது வந்து எந்தெந்த நாடுகள் இதுங்களில் எந்தெந்த நாடுகள் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது கேள்வி ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் ஈ அதாவது ஆஸ்ட்ரோலோபித்திகஸ் அப்படின்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா பக்கம் இருந்தவங்க ஹோமோ ஹெபிலிஷ் அப்படிங்கிறவங்க தென் ஆப்பிரிக்கா பக்கம் இருந்தவங்க நியாண்ட்ரதால் அப்படிங்கிறவங்க நியாண்ட்ரதால் அப்படிங்கிறது ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியான் சொல்கிறது பீக்கிங் மனிதன் சீனா ஹைட்டல் பார்க் மனிதன்றது வந்து ஹைட்டல் பார்க் மனிதன் அப்படிங்கிறது வந்து லண்டன் பார்க் இருந்தவங்க சரி அடுத்து பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த ஒரிஜின் ஆஃப் தி ஸ்பேசஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஒரிஜின்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பேசஸ் ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் சார்லஸ் டார்வின் இந்த நூலுடைய ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டார்வின் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் வெளியிட்டார் நாலாவது கே நாலு முடிஞ்சது அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் கருவிகள் சென்னை கருவிகளும் கர்நாடகாவில் இசாம்பூரி மற்றும் பிம்பேத்காவில் கிடைத்துள்ளன டேஸ் கருவிகள் எந்த கருவிகள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அச்சுலியன் கருவின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான கை கோடாரிங்கிறது பொருள் இது ஆனால் இது செயிண்ட் அச்சுல் அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சனால அந்த பகுதியோடைய பேரை இதுக்கு வச்சுட்டுருவாங்க ஆறாவது கேள்வி வீணஸ் எனப்படும் கல்லிலும் எலும்பிலும் செதுக்கப்பட்ட பெண் தெய்வ சிற்பங்கள் டேஸ் மற்றும் டேஸின் சில பகுதிகளிலும் உருவாக்கப்பட்டன பகுதிகளிலும் டைப்பிங் அவசரத்தில் வந்து அடிச்சு விட்டாச்சு சரியா ஆறாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சென்னை கற்கருவி தொழிலகம் என அழைக்கப்படுவது எது சென்னை கற்கருவி தொழிலகம் என அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கை கோடார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பல்லாவரம் இந்த குடியம் குகையெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பக்கம் இந்த தமிழ்நாட்டு லெவலில் இருக்கிறது பாருங்கள் அதிரம் பக்கம் வட மதுரை இந்த பக்கம் இல்லைலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க செல்ட் என்று அழைக்கப்பட்ட மிருகேற்றப்பட்ட கற்கோடார்கள் எந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன செல்ட் என்று அழைக்கப்பட்ட மிருகேற்றப்பட்ட கற்கோடார்கள் ஆன்சர் வந்து புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இரும்பு காலம் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த புதிய கற்காலம்னு சொன்ன பாருங்கள் போன கேள்விக்கு அந்த காலத்தில் தான் சங்க காலத்திற்கான அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு தகவல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது இந்த இரும்பு காலம் அப்படி அப்படிங்கிறது வந்து பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ சொல்லுவோம் இரும்பு பெரு அதாவது இந்த இரும்பு காலத்தில் தான் வந்து பெருங்கற்காலத்தில் தான் சங்க காலத்திற்கான அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டது இந்த காலம் தான் முன்னாடி அந்த புதிய கற்காலம் இல்லை இந்த இரும்பு காலத்தில் தான் வந்து சங்க காலத்துக்கான அடித்தளம் பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் பொருந்தாததை தேர்ந்தெடு டோல்மென் கருத்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்ட் அப்படின்னா கல்லறைகள் சார்கோபேகஸ் நினைவு சின்ன குத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து எது பொருந்தாதது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சர்கோபேகஸ் நினைவு சின்ன குத்துக்கள் அப்படின்றது இது வந்து தவறு அப்போ சரியான என்ன அப்படின்னா சர்கோபேஸ் சர்கோபேகஸ் அப்படின்னா இந்த ஈம தொட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க 
இயம்பு தொட்டிகள் தான் வந்து சர்க்கோபேக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ